Let me also congratulate him on this occasion, Dr. Ramin, on this occasion, being selecting this topic of alcoholism on a day's symposium. Because many of our psychiatry department is being nowadays the maximum number of outpatient comes to alcoholism in most of our clinics. So let me congratulate him and his, he, Dr. Amin and his team. Now, after the lunch session, don't become highly under a sedative mood, then the spirit of the organizers will definitely die out. I don't expect that. And also the speaker. He has already been introduced to you and he has shown good interest in family assessment and interventions in the group of alcoholics. Many people don't dare to talk about this in a public audience and in an audience of a very selected members because this is an area which needs much time. To talk in a very short period, the person really requ uh, requires some commendable personality and knowledge. Then only you can compress the matter into a very few 20 minutes topic or 30 minutes topic. So let me congratulate and I also expect our uh, Dr. Johnson to talk for 30 minutes, am I right? So we will hear first of all. Before uh, formally getting into my responsibility, I profusely thank Dr. Amin and uh, his associates who have organized this event on this auspicious day, that is the World Mental Health Day. Uh, and uh, having allowed me to address this uh, allied gathering, I thank them for this opportunity. Uh, <clears throat> the responsibility which I am interested with is uh, to share a few thoughts that I have in relation to family assessment and family interventions. While standing here, I want to share with you my first problem. Traditionally, we had no problem to define a family. It was a male and a female having united through an institution called marriage with social approval, having procreated children, living under the same roof, eating from the same kitchen. The definition was very easy. But today, that's not the situation. There is no single concept about family. Particularly some of my colleagues and some of my former students who work in Europe and in Americas, they say assessing family is hell of a lot of a job. It's very complex. The reason the concept of family is undergoing a fast expansion Sociologists usually say, uh, th there was a group of sociologists who used to say that family is going to disappear. But then some sociologists and some of my teachers, they said, no, family will never disappear. Family will be there. But then the concept is changing fast. It's not only the father, mother and the children living in a house. It is now unwed mother with a child. It is now a man and a woman who are never married but have children. It is now a gay couple or a lesbian couple. So the concept of family is no more the same. That's what I wanted to share with you. In any case, family is a miniature replica of the society and still it's a primary group. What's a primary group? A primary group means a, a group of people who are exceptionally bonded at a very intimate level, who live in a face-to-face -face relationship. This, they, they have a lot of time together in that relationship. Now, when we again look at the term family, we hear about the family of origin and the family of procreation. All of us have two families in our lives. One, the family in which we are born and the other, the family we establish with a new partner. 
where we procreate we fulfill the function of uh, survival or perpetuation of the race then we have today a great divide called urban families and rural families basically it is not because of the constitution that they differ but because of the cultural living patterns then we have the nuclear and the extended families what we call the joint family is a kind of extended family then we have remarriages and reconstituted families i used to hear a great joke when i was a student that a remarried man and a remarried woman had their own children and one day that lady was telling the man your children and my children are fighting with our children this is a very old joke i have heard the type of families are also increasing in number today then we have the single parent families usually we think single parent families means a, a widow or a widower and his his or her children or a divorcee and his or her children but today it can be even unwed mothers and their children or a, a single lady having adopted a child also can be a single parent family then we have broken families biological and step family so the problem right now is when i tell you about family assessment some of the things you will have to modify you will have to adapt to the given family which is sitting in front of you now when we assess the family before getting into the formal theme of assessment of family i want to tell you basically the purpose of treatment is to help a person who is dependent on alcohol to come out of that dependence that you should remember we are not here to say whether family assessment is done whether the family intervention is done no we are here to supplement the primary goal of helping a dependent person to come out of the dependence so for that purpose besides the medical model of treatment we have a lot of just adjunct therapies in which families also work now first i would bring to your attention to assess the family structure what do you mean by family structure or what do i mean by family structure family structure denotes how people are organized to fulfill certain functions for example to give birth to a child to rear a child to socialize a child a man and woman are organized through an institution called marriage now for cooking in traditional families the mother and the daughters they are well set up and in some families even today the dictum goes no man should enter the kitchen because that's against the rule so family structure generally refers to the arrangements or the rules that govern the transactions within the family um there are so many things about it we will we will not this is available to you you can read it later now when we get thoroughly into the roots of family structure what we see is the boundaries the alignments and such other things now what's a boundary now is there anybody willing to come forward for a simple experiment not experiment a simple demonstration come please because i know this concept of boundary is something new for many people not for my students so where are you coming from rajagiri 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 where what did he do when i came closer to him did you notice it he moved back no that's that's the demonstration of boundary please go and be seated because nobody is allowed to enter my personal boundary which is otherwise referred to as my personal space same way every individual has a boundary which is unique to him or her same way very similarly families have boundaries 
when you visit a friendly family you don't get into their bedroom unless you are very intimate with that family that is the boundary you, you your mind itself does not permit you to enter and they don't expect you to enter this is the concept of boundary today what's happening is in many families this boundary is becoming weak an example if i say generally children are expected to obey the parents and parents are expected to guide the children where are the parents today they are no way there to guide the children that is one scene the other scene is even when there are certain parents especially in the middle class families making an effort to guide their adolescent or teenage children the children refuse to be guided by them saying oh my parents they are outdated people yeah they are primitive that means the parental dyad no more has the control over the children as it used to be some years back not only that in some families children beat up the fathers and the mothers there are many instances that is violating the boundary of the marital dad the parental dad that's a pathology so this type of things we can assess when we refer about the boundaries then we come to the alignments in a family alignment simply means the gathering the, the association of people not the trade union not the associations we see so what are this uh, associations of people alliances alliances is very common in many families two or three children in a family usually move together but not against anybody else in the family they are simply just being together whereas coalition is a different kind of grouping there the people are definitely certainly against somebody else in an alcoholics family i mean i feel bad to say an alcoholics family in the family of a person who is dependent on alcohol usually the mother and the children enter into a coalition against the father now father comes in the defensive position and whenever the opportunity is there the mother and the children are on the offensive position so he goes out and he gets drunk comes back now he is in the offensive position the others are in the running position so what i am saying is this kind of coalitions are generally present in the family of a dependent person we have to find out that then this coalitions itself there is sometimes stable coalitions that is the mother and the son or the daughter the mother and the child aligned against the father triangulation is the mother and the father do not fight directly because of their own reasons but they use the son or the daughter for their fight they don't say why the hell i married you i should not have married you they don't say that instead they say can't you control this child then the other person will say what are you doing why can't you control you see it's a different style of fighting that's what we call triangulation where a third person is involved in maintaining the pathology which we need to look out for and identify then the detouring uh usually there is an underlying pathology in the interactions in the in the relationship between the father and the mother but then for the sake of a child they appear like they are fine they appear like they are fine but they are not fine if that child is well tomorrow you can see these two people fighting against each other so these are some of the examples i can share with you about coalitions and uh, align i mean uh, alliances now yet another way of assessing the family do i said i will run through the slides i think yeah okay 
yeah yet another way of assessing the family is assessing the family from the developmental stages perspective you know that if you study psychology anybody psychiatric nurse psychiatric social worker clinical psychologist psychiatrist all these professional studies some amount of psychology and we are all familiar about the developmental stages which eric erickson says then freud says they have psychosexual developmental stages by freud psychosocial developmental stages by eric erickson like that in the family also there are developmental stages one classification by uh sociologists family sociologists includes four developmental stages major one is the formative stage which means from the time of engagement till the first child is born is the formative stage in the development the growth and development of a family that stage is meant for a particular task that is there should be a strong bonding between the man and the woman before the child is born then only they together can bring up the child in a healthy manner so that stage is very important quite often what we see that what we see is during this formative stage due to some reason or other the couple do not get enough opportunities to bond to develop a we feeling between them it may be a a jealous a possessive mother in law it may be any reason like a, a dependence also is possible peer group influences can be uh, one of the reasons whatever it is if they don't develop the bonding then when they move to the next stage that is after the birth of the first child till the first child leaving home either through a marriage or through a job or in other words till the first child is settled in india uh, it is better to say the first child is settled it's because the parents who settle the children in india whereas in the west is the children themselves who grow the way they want to become as they have their own vision about their future and they attempt to become that the primary task that the family has to accomplish is socializing the children if they have failed to develop an adequate bonding or a sense of we feeling they will not be together present effectively in socializing the child so without having a good socialization if the family moves to the next stage that is the child launching stage which starts with the first child leaving home either a daughter being married out or a son started working outside in a distant place or somewhere away and he also moved out in order to work now what what we have seen the sociologists say is if the socialization was not successful there will be a rebounding effect that the child who has been launched that the child who has left will bounce back like rebounds back to the family the child will not be see we hear a lot of uh, uh, examples where girls coming back to their uh, parents because the boy is staying with his own parents and uh, the boy's parents say what to do our son had a ill uh what's it oru oru kashtakalam allengi penkutte idu there we have married our daughter to a wrong man but ultimately what has happened is the child has bounced back to the family of origin the family of procreation has been uh, uh spoiled it's been it's not functional now if the socialization was effective fortunately in order to be socialized or 
for socialization is not only the parents today it's uh, elderly relatives neighbors they all play a big role even teachers play a big role therefore most of the children do not suffer what these sociologists fear in any case if they are settled then comes the next stage the final stage of the family called the declining stage that is first one partner passes away and then the other partner follows suit so this is the developmental stages in the life of every family as our parents family has come to an end our family also will come to an end and one day our children's family also will come to an end and all these families will go through these stages of development and the their functions during these stages are the first function is to develop a bonding or a we feeling the second one is meant for socializing the children in an effective manner to grow as responsible uh, citizens and the third one is uh, helping the children to settle down healthily so that they grow independent autonomous and finally the family retracts these are the developmental tasks this is also one perspective of assessing a family now what's the effect of alcohol during this what happens if a spouse is dependent on alcohol during the formative stage itself how much will be how much bonded they will be how much we feeling they will have these are the questions i am leaving to you are uh, uh, reflection then again the yet another way we can assess the families is the functional perspective every family every family has primary functions and secondary functions when i say primary functions most of those functions cannot be replicated by other agencies for example sexual union between a man and a woman if it is done outside the context of a marriage police will raid you will be labeled as either an anti social person if you are a man and the woman will be labeled as a prostitute society does not accept if a woman is known to have been with another man nobody else will come forward to marry her same way if a man is found to have been philandering or not philandering i think that there is a word like that womanizing then no parent would love to give his, their daughter to such a man what i am saying is it's a taboo in sociology we say there is no sanction for such behavior outside a family so that's the example of a primary function so if you get into the families of an alcoholic i'm again using alcoholic okay yeah you will see that there are a lot of dysfunctions in this area which i have already mentioned then there are the secondary functions that is about like the educational function the religious function the control function see if a child is found to be behaving in a in a an ill mannerly in a way that nobody likes the first complaint goes to the parent saying your child has done this and this even the school teachers will summon the parents to say you better other things yeah then there are uh, interactional dynamics this is this model is developed by nimans by professor randir singh patti and professor nm sm chanawasavanna uh, they have identified uh, the first seven concepts that is when we assess a family we assess the family from the perspective of leadership and decision making from the uh, from the perspective of communication from the perspective of cohesion role function reinforcement patterns problem solving and stress management patterns social support interpersonal attraction culture traditionally the man who takes the leadership in a family what kind of leadership you see authoritarian meaning autocratic a mini hitler at home or is he a consensus oriented man 
who checks with his wife and children we want to i want to buy a car for this family what do you say do we need a car then the wife says yes yes we definitely need a car and children may say yes we want then the colors are discussed this is what we call a consensus oriented leader who checks with others about their uh, interests then there is another leadership called unintended leadership they are unable to take a leadership but it is thrust on them then they don't want to do it generally many persons who are dependent on alcohol though they are nominally the leader but they are functionally a failure that is they have no commitment to responsibly take the leadership of the family in their hands then there is yet another uh, leadership called the marginal leadership which means uh, the leadership is relative for example the husband is working in kasargodu mother is at home children uh, cause some naughty things that they, they do something naughty and the mother says wait let your father come i will tell him her, her power to control is only till the father comes that's what we call the marginal or the stop gap leadership so like this we can analyze many dynamics uh, communication whether it is direct whether it is open whether it is the noise level is high whether it is complimentary whether it is personal or it is need based veetile bhariyam bhartham kuda samsarikkunnathu panchasara theernu innu vaiyittu varumba panchasara undu varanam makkalde fees kodukkanam electricity bill vannu ഇതൊക്കെയാണ് സംഭാഷണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നീഡ് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് വേറൊരു തലമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഡൈനാമിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ആൽക്കഹോളിക്സിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സയെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് വട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇന്റർവെൻഷൻ വീക്കേണ്ടത് ലോഡ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഐ വുഡ് സേ ആസ് മെനി പ്രൊഫഷണൽ സോ മെനി കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആർ ദേ ഇസ് ന്യൂമറസ് സം ഓഫ് ദ ലീഡിംഗ് വൺസ് ആർ സൈക്കോ ഡയനാമിക് അപ്രോച്ച് ഇൻ ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷൻ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് അപ്രോച്ചസ് സിസ്റ്റമിക് അപ്രോച്ച് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് cognitive approach and eclectic eclectic approach in family intervention this these are some of the leading ones i must say at the beginning itself psychodynamic approach has not proven effective in helping members of from the families where there is a dependent person so now what i have done is i have clubbed systemic structural and strategic approaches to to just share some uh, something with you and then i have clubbed the behavioral and the cognitive approach to share something with you some of my thoughts these are not exactly mine i have studied i have read i have gathered now looking at the systemic structural and strategic approaches they are basically closer to the systems model they say when we work with the families whom we have assessed if we see there are relationship problems we have to help them actualize transactional patterns transactional patterns means how we interact with each other a stimulus and a response the response become a stimulus and then uh, it is followed by another response so the response becomes stimulus then it attracts a response again so it's going on like that so each transactional transaction is a unit of exchange so we have to enact the transactional patterns when i was in nimans my professor in psychiatry professor rekram used to say he knew one family where the husband and the wife didn't talk to each other for 20 years in a small house 
the husband will tell the son tell your mother to serve the food and she is hearing the same thing while she is sitting in the kitchen and from the kitchen she replies tell your father that food will be served shortly they are in the same house and they can hear what the other has said but directly they are not interacting quite often it is their angry response definitely you are going to see such patterns in the families of a person dependent with alcohol what we have to do is we have to help them enact new transactional patterns recreate communication channels doctor i apologize to you in this time i cannot give full example to all these concepts yeah then oh that's interesting manipulating space sometimes when we call the families for therapy father will be sitting mother will be sitting two children will come and rush and sit in between the father and the mother so we will say no sunny you get up better you get up you sit on that side and better you sit on the other side let your daddy and mummy sit together sometimes the children do that because of affection but in some families we can definitely say that children automatically do it without much conscious awareness this so that the father and the mother do not interact much if they interact 5 minutes continuously it will interrupt it will erupt into a big fight many fathers and mothers if they directly interact for 5 minutes they will end up in a big argument at least but what difference no conflict some people used to say in my family there is no conflict but my position personally my position is if two people are intelligent they have their own personality ways of looking at things they are bound to differ and the differences accumulate and one moment they may argue or there could be a conflict there is an exception for this the exception is a rule either one or both members of the couple should be mentally retarded if there should be no conflict in any family so it's not the problem of difference it's not the problem of conflict when a difference occurs or when a conflict occurs what do we do next in the family of a person dependent on alcohol because of his dependence he is a very helpless person he is ill he is sick he needs help he needs treatment he needs support instead the spouse she will say you are good for nothing there were so many other alliances i don't know why the hell you landed on my head nian than ende thale vannu veena ende kashta kaalam ennakke parne irunnal it won't work so chela pillar ki pedi ullavondana chela therapy sessions le pillar idinte edaki yeri irikkunna anna pala ee practice theoreticians um പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തനിങ് ബൗണ്ടറീസ് അപ്പനും അമ്മയും വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ സാധാരണ അമ്മമാരാണ് ആദ്യം ആ ട്രാപ്പിൽ വീണ് പോകുന്നത് അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കി കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തു പോരും ആ പേരന്റൽ ബോണ്ടിങ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല ഈയിടെ ഒരു അച്ഛന്റെ കഥ ഞാൻ കേട്ടു അച്ഛന്റെ കഥ കേട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഈ ഇതൊരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സത്യാവസ്ഥയും കൂടിയാണെന്ന് ചിലരുടെ കാര്യത്തെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പരസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പോകുന്ന പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും മദ്യപാനവും പരസ്ത്രീ ബന്ധവും ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാര്യയുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് റോൾ റിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഫാമിലിയിൽ പലപ്പോഴും നടക്കാറുണ്ട് ഒരാൾ മദ്യപാനിയായി കഴിയുമ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന റോളുകളെല്ലാം പെതിയ പെതിയ ഭാര്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഭാര്യയാണ് പിന്നെ വീട് നടത്തുന്ന ആള് അതിന് ചില അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ചില സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട
അത് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ചില ഭാര്യമാർ തയ്യാറാകുകയില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് തുടർന്നും കുടിക്കേണ്ടത് ഈ ഭാര്യയുടെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അവരറിയാതെ അതിനെ എനേബ്ലർ എന്ന് ചില ഭാര്യമാരെ തെറാപ്പിയിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഡോൺ വോണ്ട് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദ റോൾസ് ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് ടേക്കൺ ഓവർ ഫ്രം ദ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഈ ർക്കും തിരിച്ചവരുടേതായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറികൾ തിരിച്ചു ബൗണ്ടറികൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ റോൾസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ തെറപ്പിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യമാണ് പിന്നീടെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് ജോയിനിങ് അലയൻസസ് യൂട്ടിലൈസിംഗ് സിംറ്റംസ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് മൂഡ് റീഫ്രെയിമിംഗ് പാരഡോക്സിക്കൽ ഇൻറ്റൻഷൻ മെറ്റഫേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ വളരെ രസമായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം തെറപ്പിസ്റ്റു തന്നെ പറയും എനിക്കെന്തോ ചെയ്യണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്ക് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതിന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് അപ്രോച്ചാണ് അതിന് പറയും തെറപ്പിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസി ആസ് എ ടെക്നിക്ക് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ടെക്നിക്കുകൾ ഈ ഫാമിലികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോഴ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ ഈ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളത് ബിഹേവിയറൽ തിയറിയാണ് അതനുസരിച്ച് ദെർ ഈസ് ആൻ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദെർ ഈസ് എ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഐ ആം പ്രോബ്ലി വെരി ടയർ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കുടിച്ചാൽ ഈ ക്ഷീണം മാറും അപ്പോൾ ഈ നല്ല ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വന്ന് ചോദിക്കും സാറേ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കാശ് കൂടെ തരണമെന്ന് ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാണ് അവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എ ബി ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ടയർഡ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ഡ്രിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പെക്ടൻസി അബൌട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഇഫ് ഐ ഡ്രിങ്ക് ഐ വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് ഐ വിൽ ബിക്കം എനർജറ്റിക് ബട്ട് ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ഈസ് എ കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇത് ഞാൻ ഈ സി ബി ടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനുള്ള തെറാപ്പിയിൽ വരുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഡൗട്ട് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അതാണ് പ്രധാന അതാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് കമ്പണൻറ്റ് ഇൻ ദി കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് വി ഹാവ് ടു ഡൗട്ട് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വൺസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റനിങ് ദിസ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്ത് തെളിവുണ്ട് കള്ള് കുടിച്ചാൽ ക്ഷീണം മാറുമെന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവുണ്ട് കള്ള് കുടിക്കാത്ത എത്രയോ പേരെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ ആണ് ഈ വി യൂസ് ടു ഡൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഊർജസ്വലനായിരിക്കാം നല്ല കുളി കുളിച്ചു ബാലൻസ്ഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എനിക്ക് ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാം വൈകിട്ട് ചീട്ട് കളിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉല്ലാസം ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ബിലീഫ് ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൂട്ടി കടപ്പുറത്ത് കാറ്റ് കൊള്ളാൻ പോകുന്നതും നല്ല ഒരു വിനോദം തന്നെയാണ് വൈകിട്ട് ക്ലബ്ബിൽ പോയി ചീട്ട് കളിച്ച് പിള്ളേരെ കാണാതിരിക്കണോ എന്നൊന്നും ഇല്ല ദർ ആർ ബെറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് തോട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റീവ് ഓർ റിവാർഡിങ് ഓർ അവേഴ്സ് യു റെസ്പോൺസസ് വെൻ എ പേഴ്സൺ റെസ്പോൺസ് വിത്ത് എ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിഹേവിയറ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ആൽക്കഹോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ദ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ഈസ് വാട്ട് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാൾ മദ്യപാനം കുറയ്ക്കണം നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ കുറയ്ക്കുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റിവാർഡ് ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ ഭാര്യയും മക്കളും ചെയ്യണം ചില ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് എടി ഞാൻ ഇന്നലെ കുടിച്ചില്ല ഇന്നും കുടിച്ചില്ല ഓ ഇയാൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇയാൾ നിർത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിവാർഡ് ദറ്റ് ചലഞ്ചസ് ദറ്റ് ക
അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യ പാചകം ചെയ്യുന്ന എന്തൊന്ന അടി ഇന്ന് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയും തോരണ ഇങ്ങനെയാണോ നീ തോരണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തുടങ്ങും കാരണം എന്നാ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ മദ്യപാന റിച്വലിന് പകരം വേറൊന്നില്ലാത്തോണ്ട് അയാൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ തലേ കയറി ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അയാൾ മനഃപൂർവ്വം മറ്റൊരാളിനെ വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല ആ ആളിനൊരു പുതിയ റോള് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പഴയ റോളുകൾ അയാൾക്ക് പെരിയ പെരിയ വിട്ടു കിട്ടുന്നതിന് അവസരം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ പലരും ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി വളരെ പവർഫുൾ ആണ് ഇതിലെ നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് റിവാർഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോഴ് ആ ഭർത്താവ് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക റിവാർഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒന്നിച്ച് കഴിയുന്നതും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക കെയറിംഗ് ഡേ അസൈൻമെന്റ് ഒരു ഒരു ദിവസം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആക്ട് ചെയ്യുക നെഗോഷിയേറ്റ് ഡിസൈഡ് ബിഹേവ് ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഇനി എന്നോട് അങ്ങനെ പറയരുതേ അതെനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കും എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ചെയ്തു തരാമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈഡ് ബിഹേവർ ചേഞ്ചസിന് വേണ്ടി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നേരിട്ട് പറയുക അത് ഒളിച്ചു വെച്ചും മറച്ചു വെച്ചും വളഞ്ഞ വഴിയിൽ കൂടെയും കുറുക്ക് വഴിയിൽ കൂടെയും ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെഷൻസ് നല്ല സംഭാഷ ഐ ചേർത്തുള്ള വാചകങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റേ ആളിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാതെ ഇത്യാദി സംഗതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബിഹേവിയറലായിട്ടുള്ള കമ്പണൻസ് ഈ തെറപ്പി പിന്നെയുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ റിക്കവറി പ്ലാൻ റിവൻസ് റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ പ്ലാൻ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ടു കീപ്പ് പാർട്ട്ണർ സേഫ് റോൾ റിവേഴ്സൽ റിഹേഴ്സൽസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് അൺലേണിംഗ് കോ ഡിപ്പെൻഡൻസി റോൾസ് ഇതൊക്കെ ഈ അൺലേണിംഗ് കോ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എനേബിളർ ഭാര്യയുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് ലെവലില് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലെന്ന് പലരും ഇപ്പൊ പറയും അപ്പൊ അവര് ഷിയാസ് യു എനേബിൾ ദ ഹസ്ബൻഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് അതിനാണ് കോ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോ ഡിപ്പെൻഡൻസി റോൾസിനെ അൺലേൺ ചെയ്യാൻ ഭാര്യയെ സഹായിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ തെറാപ്പിയുടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ഓക്കെ ഫൈനലി ഇപ്പോഴൊരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള തെറാപ്പികളിൽ ആഴത്തിലുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ തെറാപ്പികളിൽ നിന്നെല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഒരു അവിയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് എല്ലാ തെറാപ്പികളുടെയും നല്ല അംശങ്ങളെ സാരാംശങ്ങളെ എടുത്ത് പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ എക്ലക്ടിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്ലക്ടിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് പിന്നെ ദർ ആർ അതർ ജനറിക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് പ്രിമാരിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിവാഹത്തിലെ പല ദൗത്യങ്ങളെയും റോളുകളെയും ചില ഫങ്ഷൻസിനെയും മറ്റു പല സംഗതികളെയും കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രിമാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഫാമിലി ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാരിറ്റൽ ഓർ കപ്പിൾ കൗൺസിലിംഗ് അത് പല ചർച്ചകളും ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമിലി കേസ് വർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളും ഇന്ന് അത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടാവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു എനിക്ക് ഇനി വേറെ ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ താങ്ക് യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൂസഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ലിറ്റിൽ മോർ ടൈം ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് സോ വൈഡ് ആൻഡ് ഈ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ് ടിൽ ദ തെറാപ്പി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൈ തിങ് ഹാസ് ടേക്കൺ മച്ച് ടൈം എനിവേ Dr Johnson thank you very much professor has taken much pain to prepare the slide and come here and present it so let me thank for him now this topic is open for a short discussions few questions or few comments from the audience definitely that will only will be expected few few questions then and uh, we'll end the session here thank you very much